வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி புக்ஸ் லேர்னிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் சயின்ஸில் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷனுக்கான புக் பேக் கொஸ்டின் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷனுக்கான ஃபுல் லென்த் வீடியோ இருக்குது அதையும் பாருங்கள் அதையும் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரியும் இருக்கும் ப்ளஸ் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் யூனிட் ஆஃப் ஸ்பீட் ஸ்பீட் தெரியும் நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் அப்போ டிஸ்டன்ஸுக்கான யூனிட் மீட்டர் டைமுக்கான யூனிட் செகண்ட்ஸ் ஸோ ஆன்சர் மீட்டர் பர் செகண்ட் அடுத்து ஆசிலேட்ரி மோஷன் அமங் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஆசிலேட்ரி மோஷன்னா என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எந்த இடத்துல வந்து மூமெண்ட்டை தொடங்குதோ அதே முடியறது தான் ஆசிலேட்ரி மோஷன் அப்படி பார்த்தா டூ அண்ட் ஃபோர் மூமெண்ட் ஆஃப் அ வைப்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரிங் அதுதான் அதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் தேர்ட் த கரெக்ட் ரிலேஷன் அமங் த ஃபாலோயிங் இஸ் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ரொம்ப முக்கியம் டிஸ்டன்ஸோட யூனிட் மீட்டர் டைமோட யூனிட் செகண்ட் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் ஒரு ஃபா ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்குது கீதா ரைட்ஸ் வித் ஹர் ஃபாதர்ஸ் பைக் டு ஹர் அங்கிள்ஸ் ஹவுஸ் விச் இஸ் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் அவே ஃப்ரம் ஹர் ஹோம் ஷி டேக்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் டு ரீச் தேர் கீதா வந்து அவங்க அப்பாவோட பைக் எடுத்துகிட்டு அவங்க மாமா வீட்டுக்கு போகிறா அப்போ போகும்போது அதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துட்டோன்னா நாற்பது கிலோமீட்டர் இருக்குது ஆனால் அது வெறும் நாற்பதே நிமிஷத்தில் போயிடுறா இதில் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா வாய் கணக்கு மாதிரியே சொல்லலாம் ஒரு நிமிஷத்தில் அவ ஒரு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறா அப்போ தான் நாற்பது கிலோமீட்டரையும் அவ நாற்பது நிமிஷத்தில் போயிருப்பா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட் அது என்ன ஸ்பீட் ஆஃப் ஒன் கிலோமீட்டர் பெர் மினிட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் இஸ் கால் ஆசிலேட்ரி மோஷன் அது கரெக்ட் தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எந்த இடத்துல தொடங்குதோ அதே இடத்துல மு அதே இடத்துல மூமெண்ட்டை முடிக்கும்பொழுது அது ஆசிலேட்டரி மோஷன் சொல்லுவோம் செகண்ட் வைப்ரேட்டரி மோஷன் அண்ட் ரொட்டேட்டரி மோஷன் பீரியாடிக் மோஷன் பீரியாடிக் மோஷன்ன்றது ஒரு மூமெண்ட் வந்து ரெகுலர் இன்ட்ரோல் ஆஃப் டைமில் நடக்கணும் வைப்ரேஷன் அண்ட் ரொட்டேட்டரி மோஷன் ரெண்டுமே அப்படி தான் விச் இஸ் ட்ரூ வெஹிக்கல்ஸ் மூ வித் அ வேரிங் ஸ்பீட் ஆர் செட் டு பி இன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் யூனிஃபார்ம் ஒரு மூமெண்ட் ஆர் எனி ஆக்ஷன் அது வந்து ஈக்குவல் டைம் ஆஃப் இன்டர்வலில் நடக்கணும் வேரியிங் ஸ்பீட்னால் ஸ்பீட் ஒன்று மாறுதல் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அது கண்டிப்பாக யூனிஃபார்ம் கிடையாது அது நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஸோ இங்கே இந்த கொஸ்டினுக்கு ஃபால்ஸ் தான் ஆன்சர் ரோபோட்ஸ் வில் ரீப்ளேஸ் ஹியூமன்ஸ் இன் ஃபியூச்சர் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா ஹியூமன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஹை ரிஸ்க்கான ஜாபில் இருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரீஸில் பவர் பிளான்ஸ்லாம் நிறைய பேர் ஒரு ஹை ரிஸ்க் ஜோனில் வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே வந்து ரோபோட்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் அதுக்கான ரிசர்ச் நடந்துகிட்ருக்கு அப்போது விச் இஸ் ட்ரூ A bike moving on a straight road is an example of dash motion. Or a bike or a cycle, that one thing is an example of multiple motion. Because they are traveling straight, but the tires are not in a circular motion. But what do you think about the straight road? So the answer is linear motion. Gravitational force is an example of dash force. Gravity 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 is an example of dash force. ஸோ அதனால் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அது தேர்ட் ஒன் மோஷன் ஆஃப் அ பாட்டர் ஆஃப் டேஷ் மோஷன் பாட்டர் வீல் பார்த்தோன்னா அதோட பேஸை வந்து கீழே ஒரு இடத்துல அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க மேலே மட்டும் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் இது எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரொட்டேட்டரி மோஷன் ரொட்டேட்டரி மோஷன்னா என்னென்னா அதோட ஒரு ஆக்சிஸை ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஆக்சிஸை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறது தான் ரொட்டேட்டரி மோஷன் வென் ஆப்ஜெக்ட் கவர்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் டைம் இட் இஸ் செட் டு பி டேஷ் மோஷன் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது டோட்டல் மூமெண்ட்டு ஈக்குவலாக இருக்குது சரிசமமாக ஒரு ஒரு நிகழ்வு நடக்குதுன்னா அது யூனிஃபார்ம் மோஷன் அடுத்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இங்கே ஒரு பொண்ணு ஒரு சர்க்கிளை போகுது அது எப்படி ட்ராவல் ஆகுதுன்னு அந்த பாப்பா ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகுது அதனால் அது யூனிஃபார்ம் மோஷன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பம்பரம் சுற்றிட்டு இருக்கு கீழே ஒரு இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு மேலே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது இது ரொட்டேட்டரி மோஷன் அடுத்து இங்கே ஆசிலேட்டரி மோஷன்னா சொன்னேன் எந்த இடத்துல அந்த பையன் வந்து ஊஞ்சல் ஊஞ்சில் மூவ் ஆகுறோன்னோ அதே இடத்துல வருவான் இது தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது ஆசிலேட்டரி மோஷன் அடுத்து இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு ரெண்டில் பிடிச்சிட்டு இன்னும் ரெண்டில் கயிர் கட்டி இப்போ நம்ம கிரியேட் ஆகிற மோஷன் வந்து சர்க்குலர் மோஷன் அடுத்து நான் சொன்னேன் கரண்ட் சைக்கிள்
அது எந்த விதமான ஃபோர்ஸாக இருக்குன்னா டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸாக இருக்குது அதாவது கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஃபாலிங் ஆஃப் அ லீஃப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஃபாலிங் ஆஃப் அ லீஃப் ஒரு ஒரு இலை உதிர்ந்து விழுதுனா அது யாரையுமே போய் உழுக்கிறதும் இல்லை அது காற்றால் விழுது தனத்தானே விழுது ஸோ அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்போ அது வந்து நான் கான்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம்டைம்ஸ் இது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்லாம் விழும் விச் இஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் எடுத்து டிஸ்டன்ஸோட யூனிட் மீட்டர் அப்போ ஸ்பீடோட யூனிட் என்னது அப்போ செகண்ட் சர்க்குலேட்டிவ் மோஷன் ஸ்பின்னிங் டாப் அப்போது ஆசிலேட்டிவ் மோஷன் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க மோஷன் ஆஃப் அ ஸ்வின் நீங்கள் பாருங்க டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு செகண்டில் போயிடுறாங்கன்னா அப்போது நாலு செகண்டில் எத்தனை மீட்டர் போயிருப்பாங்க அப்படின்னா எட்டு ஆறில் பன்னெண்டு எட்டில் பதினாறு பத்தில் இருபது இதில் என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு பாதி டைம்லேயே அவர் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸை கடந்துடுறாரு அப்படின்னு தெரியுது பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் டபுள் ம டபுள் மடங்கு இருக்குது டைமை விட ஏன் நம்ம அப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹெட்டிங்லேயே வந்து யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடுன்ட்டாங்க அப்போ ஸ்பீடு மாறினா தான் வந்து இதுக்கான டைம் எடுத்தது வந்து மாறும் அவங்க வந்து இந்த நாலு நாலு மீட்டர் தூரத்தில் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறாங்களோ அதே தான் கடைசி வரைக்கும் போயிட்டுருக்காங்க யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடுன்னு சொல்லும்போது தான் இது இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆடிட்டே இருக்கும் கம்ப்ளீட் தி பீரியாடிக் நான் பீரியாடிக் பீரியாடிக்னா ஒரு மூமெண்ட் வந்து ரிப்பீட்டடாக நடந்துகிட்ருக்கோம் அதே இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் நான் பீரியாடிக்னா அது எப்போ நடக்குதுன்னு நம்மளுக்கு கெஸ்ட் பண்ண முடியாது அதுதான் அக்கர் அட் எனி டைம் ரொட்டேட்டரி மூ மூமெண்ட் அரௌண்ட் ஓன் ஆக்சிஸ் ஆஃப் அ ஃபிக்சட் சென்டர் அது வந்து ரொட்டேட்டரி மோஷன் கிவ் ஒன் வேர்ட் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ ஃபோர்ஸ் விச் ஆக்ட்ஸ் ஆன் அ ஆப்ஜெக்ட் வித்வுட் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் அது வந்து நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் எ சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் வித் டைம் இஸ் மோஷன் இதுதான் வந்து ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த டெஃபினேஷனே இது தன் நிலையிலேருந்து வேறு நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படுது அப்படின்னா அது மோஷன் சொல்லுவோம் மோஷன் விச் ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃப் ஃபார் ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ்டு இன்ட்ரோல் ஆஃப் டைம் பீரியாடிக் மோஷன் அதாவது குறிப்பிட்ட நேரத்தில் திரும்பி திரும்பி அதே ஆக்ஷன் ரிப்பீட்டடாக நடக்குதுன்னா அதை பீரியாடிக் மோஷன்னு சொல்லுவோம் த மோஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ட்ராவல்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்ட்ரோவல்ஸ் ஆஃப் டைம் பீரியாடிக் மோஷன்றது ஒரு ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அதே செயல் திரும்ப நடக்கும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் இன்ட்ரோவல்ஸ் ஆஃப் டைம் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அது வந்து யூனிஃபார்ம் ஒரே மாதிரியே நடக்குது அப்படின்னா அது யூனிஃபார்ம் மோஷன் அ மிஷின் கேபபிள் ஆஃப் கேரிங் அவுட் அ காம்ப்ளெக்ஸ் சீரீஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதாவது ஒரு ஒரு செயலை கஷ்டமான செயலை அது கரெக்டாக தன்னைத்தானே செய்யுதுன்னா அது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ரோபாட்னு சொல்லுவோம் என் ஆஃப் தி செக்ஷன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ சப்ஸ்கிரைப்